把洋葱扔进你的马桶里会发生什么？在这个视频里，我给你展示为什么你需要把洋葱扔进马桶里，以及我们可以获得一个意想不到的好处。当然，你在开始之前需要一个洋葱，像我视频里展示的洋葱的大小即可。如果你的洋葱外表有干皮，你应该把这些干皮剥落掉，因为它会影响我们后续的工作。然后准备一条毛巾。接着就是把洋葱两端切掉。现在你可以像我在视频里操作的一样，尽量的切成小块。切洋葱可能会让我们流泪，因为洋葱很辣，所以你最好戴个口罩和眼镜。因为我有这种小型的榨汁机，所以接下来的一步就是要将洋葱放进去。如果你没有这种搅拌机，稍后我会告诉你另一种简单的窍门。当然，这里还需要放一种白色的粉末。这种粉末就是小苏打，稍后我会一同解释其中的缘由。同时，你可以加入一些温水，这样它们就可以很好的溶解在一起。现在你可以看到，洋葱在搅拌机中飞舞，用不了多长时间，洋葱就会变成另一种形态。经过这样的加工，洋葱就会发挥最大的效果。现在这种混合物就成了膏体的形态。我拿了一个透明的玻璃碗，把毛巾铺在碗里，将制作好的混合物倒在碗里，并且把毛巾用橡皮筋固定好，然后用这种古老的方法将液体过滤，这样整件事情就完成了。现在你就得到了这种去污超强的清洁液。这种混合物不仅清洁效果好，而且它还可以帮助你杀菌和消毒。因为你也知道，洋葱里有一种重要的杀菌成分，它就是大蒜素。你可能并不知道，你冲洗后的马桶也有十万个细菌，这是根据一些权威实验室研究发现的。你可以想象一下，每当你正准备蹲在马桶上时，马桶里正好有十万个细菌等待你的到来。所以定期给马桶杀菌和消毒是非常有必要的。现在你可以把这种清洁液体倒进马桶里，尤其是马桶的一些边角和缝隙，这些地方是污垢和细菌隐藏的家园，所以需要彻底的将它清理干净。还有一个问题就是，如果你没有像我那样的榨汁机，你可以把洋葱切好，并且放入小苏打，然后加入温水浸泡半个小时，也是同样的效果。现在按下冲水按钮，你就获得了一个纯粹干净的马桶，而且这种方法是纯天然的。每个视频都是一个解决方案，你可以伸出食指，点击分享和喜欢按钮去帮助身边人。我是妙招先生。